আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকারী শিক্ষক রবীন্দ্রনগর সরকারি প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছে প্রি পজিশনের তৃতীয় ক্লাস এবং আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাই অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে বাই এর ব্যবহার করা যায় ইন এবং অ্যাট এ দুটোর মতোই বাই ও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং আমি যদি আলোচনা করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমাদের কথায় কথা কিভাবে বাই এর ব্যবহার হয় সো আমরা কথাটাকে না বাড়িয়ে সরাসরি বোর্ডে চলে যাই আমরা কথায় কথায় বলি সি স্যাট বাই মি সে আমার পাশে বসেছিল আমরা ক্লাস করার সময় টিভি দেখার সময় মুভি দেখার সময় অথবা বাসে ট্রেনে কোথাও জার্নি করার সময় কেউ না কেহ না কেউ কারো না কারো পাশে বসে তাই না তো বসার সময় যখন কোনো ব্যাপারে আমাদের মনে হয় যে ব্যাপারটা খুব এক্সাইটিং ছিল বা আনন্দের ছিল বা দুঃখের ছিল তখন আমরা কথায় কথায় বলি আরে সে তো আমার পাশে বসেছিল তো এই পাশাপাশি অবস্থান বোঝাতে আমরা বাই ব্যবহার করব ঠিক আছে আমি কারো পাশে অবস্থান করছিলাম কেউ আমার পাশে অবস্থান করছিল অথবা আমি একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমি একটি ভবনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম হ্যাঁ আমি একটি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এরকম পাশাপাশি অবস্থান বোঝাতে আমরা বাই এর ব্যবহার করব। তাহলে সি স্যাট বাই মি হি উইল কাম বাই ফাইভ পি এম দেখো গত এ আগের ক্লাসটিতে অর্থাৎ দুই নম্বর দ্বিতীয় ক্লাসে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম যে পি এম এম এগুলোর পূর্বে কি বসে অ্যাট বসে এখানে দেখো বাই বসে গেল কিন্তু মনে আছে কি সেখানে একটা কথা বলেছিলাম যে ওই সময় যদি কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় তাহলে তারপর আমরা অ্যাট ব্যবহার করব কিন্তু নতুবা নয় আবার বলছে ওই সময় এখানে কাছাকাছি সময় বোঝাতে এখন ধরো লেখা আছে হি উইল কাম বাই ফাইভ পিএম সে পাঁচটার কাছাকাছি সময় আসবে মানে পাঁচটার কাছাকাছি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি চারটা পঞ্চাশ চারটা পঞ্চান্ন চারটা পঁয়তাল্লিশ এরকম বুঝি না ঠিক পাঁচটা কিন্তু না এখানে বলছে পাঁচটার কাছাকাছি সময় তার মানে ঠিক পাঁচটা যদি হতো সেখানে অবশ্যই অ্যাট হতো কিন্তু সে পাঁচটায় আসবে না উল্লেখ করা আছে পাঁচটি তার মানে আমাকে বুঝতে হবে বাক্যের অর্থ যদি এরকম প্রকাশ পায় যে সে কাছাকাছি সময় আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করব এম পি এম যাই হোক না কেন ঠিক আছে তিন নম্বর চলে আসো নাও ইট ইজ সেভেন পি এম বাই মাই ওয়াচ আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো ভাই কয়টা বাজে আমরা কি বলি ছয়টা বাজে সাতটা বাজে আটটা বাজে বলি আসলে তো আমার বলাটাও ভুল হতে পারে হতে পারে না কারণ আমার ঘরে স্লো হতে পারে আমার ঘড়িতে ডিস্টার্ব থাকতে পারে তো আমি কোন হিসেবে বলি সাতটা বাজে আমি এই হিসেবে বলি যেহেতু আমার ঘড়িতে এখন সাতটা বাজে যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা আমি জানি না কিন্তু আমার ঘড়ি অনুযায়ী এখন সাতটা বাজে তাহলে সে সেরকম অর্থে বা ছয়টা বাজে আমি যদি বলি তো নাও ইট ইজ সেভেন পি এম বাই মাই ওয়াচ আমার ঘড়ি অনুযায়ী এখন সাতটা বাজে তার মানে এখন সাতটা বাজে বলার অর্থ হচ্ছে আমার ঘরে অনুযায়ী সুতরাং সময় প্রকাশ করার অর্থে আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি দ্য গ্লাস হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই ইউ এই গ্লাসটি তোমার দ্বারা ভাঙ্গা হয়েছে এই বাক্যটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত কেননা আমরা যারা প্যাসিভ ভয়েস জানি একটা অ্যাক্টিভ ভয়েসকে কীভাবে প্যাসিভ ভয়েস করতে হয় সেখানে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বাই এর ব্যবহারটা পেয়েছি পাইনি হুম পেয়েছি আমরা জানি পেসিভ বয়েজ এ সাবজেক্টের এর অবজেক্টিভ রূপ যখন এখানে গিয়ে বসবে তার পূর্বে আমরা বাই বসাবো সুতরাং সেই পেসিভ বয়েজের বাই কিন্তু একটা বসলো সুতরাং আমরা অর্থাৎ কারো দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছিল এরকম প্রকাশ করার অর্থে আমরা সেই ক্ষেত্রে বাই ব্যবহার করব সহজ কথায় বলতে গেলে পেসিভ বয়েজের ক্ষেত্রে অথবা আমরা যদি দেখি বাক্যের শুরুতে অবজেক্ট বসে আছে আই রিপিট আমরা যদি দেখি বাক্যের শুরুতে অবজেক্ট বসে আছে তাহলে বুঝতে হবে এটা পেসিভ ভয়েস এবং সেখানে আমি এই সাবজেক্ট এর অবজেক্টিভ রূপের পূর্বে বাই বসিয়ে দিব হুম সুতরাং আমরা কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আমাকে একটা গ্রামার বুঝতে গেলে আরেকটা গ্রামার অর্থাৎ পূর্বের বা বিভিন্ন পরে অনেক গ্রামার জানতে হবে এমন না যে আমি স্পেসিফিক একটা গ্রামার শিখেই আমি ওই গ্রামারটা বুঝে ফেলবো সম্ভব না আমাকে এটার সাথে রিলেটেড অন্য অন্য গ্রামারগুলো ভালো বুঝতে হবে সে কারণে নিয়মিত পড়াশোনাটা খুবই জরুরি আর একটা কথা মনে রাখতে হবে পড়াশোনা হচ্ছে এমন একটা জিনিস একদিন করলাম সাত দিন সাত দিন করলাম এরকম না এটা প্রতিদিনের তিন বেলা যেমন আহার করতে হয় প্রতিদিন আমরা যদি এখনো এক বেলা না খাই তাহলে দেখবে কি যে না খেতে পারলে আমাদের শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে তো সুতরাং আমি যখন না খাবো তখন আমার শরীর যেমন দুর্বল হয়ে যাবে আমি পড়াশোনা না করলে আমার ব্রেনটা দুর্বল হয়ে যাবে আমার ব্রেনকেও চর্চার মধ্যে রেগুলার চর্চার মধ্যে রাখতে হবে এবং সেটা পড়াশোনা সংক্রান্ত ঠিক আছে তাহলে পেসিভ বয়েজের ক্ষেত্রে আমরা বাই বসাবো দ্য ব্যাড ইজ সেভেন ফিট বাই ফাইভ ফিট অর্থাৎ প্রস্থে প্রস্থ প্রকাশের পূর্বে বাই বসে এখন প্রস্থ বলতে আসলে কী বুঝি ধৈর্ঘ্য বলতে আমরা কী বুঝি ধৈর্ঘ্য হচ্ছে 
লম্বাটা হুম এখন যেমন ধরো আমার উচ্চতাটা এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার দৈর্ঘ্য আর এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার প্রস্থ মানে প্রস্থ হচ্ছে কমটা আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বেশিটা সহজ কথা যদি আমরা বলতে যাই যারা ম্যাথমেটিক্স ভালো বুঝো তারা খুব সহজে বুঝে যাবে তাহলে প্রস্থ হচ্ছে কমটা তার মানে কম যেটা মাপ সেটা পূর্বে আমরা বাই বসাবো এখানে বিছানাটি সাত ফিট বাই পাঁচ ফিট অর্থাৎ আমরা সাধারণত যে বিছানায়গুলো ঘুমাই অধিকাংশ বিছানার ক্ষেত্রে হয় বিছানা ব্যাটটা হয় সাত ফিট লম্বা এবং প্রস্ত প্রস্তটা হয় পাঁচ ফিট হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি এরকমভাবে বাক্যটা লিখেছি সাত সেভেন ফিট বাই ফাইভ ফিট ফাইভ ফিট হচ্ছে প্রস্ত আর এখানে প্রস্থ প্রকাশের পূর্বে আমরা বাই বসাবো ছয় নম্বর বাক্য চলে আসো দ্য স্টুডেন্টস সরভাই গট আমরা কি করি অ্যাসেম্বলিতে প্রতিদিন আমাদের যে ক্লাসটা হয় মানে শ্রেণীকক্ষে কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে আমরা যে অ্যাসেম্বলি ক্লাসে একসাথে হই স্কুলের সমস্ত ছাত্ররা তো সেখানে কি হয় আমরা একটা শপথ বাক্য পাঠ করি এবং শপথ বাক্য পাঠ করা হয় কার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে শপথ বাক্যটা পাঠ করা হয় আমরা ওয়াদা করি আমরা দেশ প্রেম উদ্বুত থাকবো দেশের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবো দেশের প্রতি মনোযোগী হবে দেশকে ভালোবাসবো এরকম কথাগুলো ওয়াদা আমরা করি তাই না সেক্ষেত্রে আমরা স্রষ্টার সামনে আমরা ওয়াদা করি তো ওয়াদা বা শপথ প্রকাশ অর্থে আমরা বায় ব্যবহার করব যাকে উদ্দেশ্য করে শপথ করছি হ্যাঁ আমরা স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বলছি সুতরাং স্রষ্টাকে যেহেতু শপথের উদ্দেশ্য স্রষ্টা সুতরাং তাকে তার পূর্বে আমরা বায় বসাবো গট সাত নম্বর চলে আসো মাই মাদার কুকস বাই গ্যাস অর্থাৎ আমার মা গ্যাস দিয়ে রান্না করেন কোনো উপকরণ দিয়ে যখন কোনো কাজ করানো হয় বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বাই ব্যবহার করতে পারি এখন আমাদের দেশের অধিকাংশ মানে মোটামুটি শহর উপশহরগুলোতে যা মফসরগুলোতে গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এখন আর লাকড়িকে ব্যবহার করতে চায় না যেহেতু কষ্টসাধ্য ব্যাপার যাই হোক গ্যাসও সুলভ মোটামুটি সুলভে পাওয়া যায় সেই কারণে যেমন আমার মা সত্যিকার অর্থে আমার মা গ্যাস দিয়ে রান্না করেন ঠিক আছে তাহলে মাই মাদার কুকস বাই গ্যাস এখানে তুমি চাইলে কুকস ফুড কুকস মাই মিল কুকস আওয়ার ডিশেস এরকম অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারো সমস্যা নেই আই টোক হিম বাই হ্যান্ড আমি তাকে এক হাত নিলাম অথবা আমি তাকে হাত দিয়ে মারলাম আমার আদরের ছোট ভাই আমার সন্তান যদি কোনো একটা ভুল করে আমরা অনেক সময় শাসন করি কি করি মৃদু একটা থাপ্পড় দেই পিঠে একটা চাপড় মারি হ্যাঁ অথবা কান ধরি তাই না এরকম কিছু একটা করি তো এই যে শাসন করাটা এরকম হচ্ছে কোনো অঙ্গ প্রতঙ্গের পূর্বে আমরা বায় ব্যবহার করতে পারি নয় নম্বরে আসো দে আর ইম্প্রুভিং ডে বাই ডে অর্থাৎ আনুপাতিক হারে বা আমরা যদি এরকম বলি দিনে দিনে দে আর ইম্প্রুভিং তারা উন্নতি উন্নত করছে উন্নতি করছে ডে বাই ডে দিনে দিনে তারা দিনে দিনে উন্নতি করছে একটা ফ্যামিলি একসময় খুব কষ্ট করে জীবনযাপন করত এখন তারা কয়েক একাধিক ভাই আছে যারা সততা এবং আন্তরিকতার সহিত সংসারটা পরিচালনা করতে করতে এখন তারা বেশ সুনামের সহিত এবং বেশ ভালো আছে অর্থনৈতিকভাবে সাপোজ আমি যদি বলি কোন এক বাবার তিন সন্তান তিন সন্তান উপার্জন করছে হোক দুটি ছেলে একটি মেয়ে অথবা দুটি মেয়ে একটি ছেলে তিনটি ছেলে পড়াশোনা করায় সময় খুব কষ্ট জীবনযাপন করতেন কিন্তু এখন তিনজনে উপার্জন করছে তাহলে সেই এক সময় যে তিন সন্তান বাবার কাছ থেকে ডেইলি বা প্রতিদিন একশো টাকা পকেট মানি নিত অথবা মাসে তিন হাজার টাকা পকেট মানি নিত নয় হাজার টাকা নিত বাবার কাছ থেকে শুধু পকেট মানি এখন সে তিন সন্তান বাবার হাতে প্রতি মাসে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিচ্ছে তাহলে সে বাবার আর্থিক অবস্থা কি আগের মতো থাকবে না এটা তার দিনে দিনে ডেভেলপ করছে উন্নতি করছে তাহলে দে আর ইম্প্রুভিং তারা উন্নত উন্নতি করছে ডে বাই ডে দিনে দিনে এই ডে বাই ডে শব্দের মাঝখানে বাইটা বসবে আর এগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা যে টেক্সট বইগুলো পড়ি যেখানে কম্পোজিশন আছে প্যারাগ্রাফ আছে স্টোরি ডায়লগ আছে এগুলো প্র্যাকটিস করার সময় আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলো দেখব যে এখানে টুটা কোন অর্থে বসছে এখানে বায়োটা কোন অর্থে বসছে এখানে কি অ্যাড বসতে পারতো কি না কেন বসেনি বা কেনই বা অন বসেছে এরকম আমরা ভাবতে হবে নিজেকে নিজে অনেক প্রশ্ন করতে হবে এবং নিজের সেই প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যা তৈরি করতে হবে যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হও তাহলে সেটা তোমাদের সহপাঠীর সাথে আলোচনা করতে হবে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে হবে বাট ছেড়ে দেওয়া যাবে না বাই বোর্ন আই এম বাংলাদেশি জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশি এটা আমাদের পরিচয় প্রকাশের একটা মাধ্যম যে যে শিশু যে দেশে জন্মগ্রহণ করবে সেই শিশু সেই দেশের অধিবাসী যেমন আমাদের আমার জাতীয়তা পরিচয় ক্ষেত্রে বলি আমি বাংলাদেশি না করি কীভাবে বাংলাদেশি না করি আমি জন্মসূত্রে কারণ এই দেশে আমার জন্ম হয়েছে শুধু জন্ম হলেই কি নাগরিক হওয়া যায় এটা ছাড়াও হওয়া যায় যেমন ধরো আমার বড় ভাইয়ের ছেলে আসিফ আশরাফুল আসিফ চৌধুরী তার জন্ম কিন্
কেননা সে কিন্তু জন্মসূত্র কানাডিয়ান না সে ওইখানে ইমিগ্রেশন বিষয় নিয়ে সে ওইখানে চলে গিয়েছে এখন সে অবস্থান করছে সরকার তাকে নাগরিকতা দিয়েছে তাহলে সে অভিবাসন সূত্রে সে নাগরিক তো এক একজন এক এক সূত্র নাগরিক হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি জন্মসূত্র নাগরিক বাংলাদেশের আর আমার আবার একটা জিনিস দেখো আমার ভাতিজি ভাইয়ের মেয়েটা তার জন্ম হচ্ছে কুয়েতে সে কিন্তু কুয়েতে নাগরিক না সে বাংলাদেশের নাগরিক ঠিক আছে সে কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম হয়নি সে তার জন্ম কুয়েতে কিন্তু সে বাংলাদেশের নাগরিক কারণ সে বাংলাদেশে তার নাগরিকত্ব কাগজপত্র করে নিয়েছে জন্ম হচ্ছে তার কুয়েতে কিন্তু সে কুয়েতে নাগরিক না সুতরাং জন নাগরিকত্বের কতগুলো শর্ত থাকে সে কোন সূত্রে কোথাকার নাগরিক তাহলে আমার জন্ম বাংলাদেশে আমি সেই সূত্র বলেছি আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক কেউ অভিবাসন সূত্রে ওই দেশের নাগরিক হবে কেউ সরকারের বিশেষ রেফারেন্স ওই দেশের নাগরিক হতে পারে তোমরা জানো আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনি কিন্তু এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন উনি পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু শেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনাকে বাংলাদেশে এনে ওনাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে আমাদের জাতীয় কবি ডিক্লেয়ার করেছেন তার মানে ওনাকে ওইভাবে সম্মানিত করা হয়েছে তো নানা কারণে নানা নাগরিক তৈরি হতে পারে আর আমার তথ্যে কোনো ভুল থাকলে তারা সেই জন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষমা প্রার্থী বাই বোর্ড আই এম বাংলাদেশি জন্মসূত্রে আমি একজন বাংলাদেশি এটা হচ্ছে জন্মসূত্রের পরিচয় সিক্স ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইকুয়ালস টুয়েলভ অর্থাৎ ছয়কে দুই দ্বারা গুণ করলে বারো হয় তাহলে এখানে গুণ প্রকাশ অর্থ বাই ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীরা আমরা বাই এর এগারোটি ব্যবহার উল্লেখ করলাম আমি আশা করছি তোমরা এগুলো একটু বুঝতে পারবে যদি একবার দেখে না বুঝো যেহেতু এটা ভিডিও রেকর্ডিং তোমরা চাইলে বারবার দেখতে পারো যতবার খুশি ততবার দেখতে পারো কিন্তু না বোঝে কিন্তু ট্যাবল থেকে উঠবে না ঠিক আছে যদি কোনো কথা আমার দূরভ বা অস্পষ্ট মনে হয় তোমার রেফারেন্স বইটি কাটো আমরা কিন্তু ব্যাকরণ তৈরি করি না আমরা কিন্তু রেফারেন্স বই ঘেটে ব্যাকরণগুলো প্রকাশ করি ঠিক আছে তো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম